ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ അരിത്മറ്റിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് ഹാർമോണിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹാർമോണിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും ഹാർമോണിക് മീനാണ് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡേറ്റ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം സോ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ മാസ് മീഡിയ ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ബൈ ജേണലിസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് Uh, the investigator wants to report the current situation in an area due to heavy rain and flood he does not have a pre determined set of questions to collect data the investigator collects data from uh, what he observe the quality of the information depends mainly on the honesty of the investigator to report uh, to its a maximum extent അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കിട്ടുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് സ്മോൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓർ ദ എന്യൂമറേറ്റർ ക്യാൻ ആക്സസ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേൻസ് പേഴ്സണലി ആൻഡ് കണ്ടക്ട് സ്പോട്ട് എൻക്വയറി this method is called a direct personal interview and the success of this method depends on the efficiency of the enumerator ingane rendu method ningalku ezhudavunnadanu അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കിൻ്റെത് പ്രിപ്പയർ എ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് ഇൻ എ വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇട്ട് തരും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനറിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യനേറ് ആ ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നെയിമ് ഏജ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ
ഓക്കെ റെഡി പിന്നെ അവരുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ എത്ര വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുക അതായത് അവർ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സ് ആക്സസിലെ വെയ്റ്റ്സ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസും വൈ ആക്സസിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ് ആക്സസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇത്രയുമാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു അളവിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാറ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പാടില്ല അവിടെ ഗ്യാപ്പ് പാടില്ല ഒന്ന് നിർത്തിയെഴുതുന്ന നിർത്തിയെടുത്തുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ എന്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോഡൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളോട് മോഡൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിലാണ് നല്ല രീതിയിലൊരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിലായിരിക്കണം ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ നല്ലൊരു വൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമുക്കൊരു മാർക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ അത് മാറുകയുള്ളൂ ഇടില്ല അപ്പം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി തന്നെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് കോ വേരിയൻസ് കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ് ഡേറ്റ് എക്സ് വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ വാല്യൂസും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി അപ്പം എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാം
പിന്നെ വൈൻ്റെ കോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദെൻ എക്സ് വൈൻ്റെ കോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെ കോവേരിയൻസ് കാണും ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കോവേരിയൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി കോവേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടും റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം ഡിക്കോട്ടോമി വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടക്കം ആ ഒരു ടേമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടേബുലേഷൻ ടേബുലേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എൻ എ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഫൈൻ ബൈ ദെയർ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഓർ നോട്ട് In this case, the attribute divide the population into two. One in which the attribute is present and the other is which the attribute is not present. Also, these two parts of the population are not overlapping. They are mutually exclusive. This type of classification is called the dichotomy. Ready? All right. That is, in the same situation, we have to ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കതൊരു ബോറടി ആയിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കുറച്ചിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഓർ നോട്ട് അന്ധനാണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പോപ്പുലേഷന് രണ്ടായിട്ടാണ് ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് നിലവിൽ ആ ഒരു പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ അതർ വിച്ച് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് രണ്ടാമത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ഇതില്ല അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾസോ ദീസ് ടു പാർട്സ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഡിക്കോട്ടോമി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാബുലേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദ ലാർജ് മാസ് ഓഫ് കൺഫ്യൂസിങ് ഡേറ്റ ഈസ് ഈസിലി റെഡ്യൂസ് ടു റീസണബിൾ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു കൈൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒഴിവാക്കാനും ടാബുലേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ വൺസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഗീവ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഓർ ഗീവ്സ് എ ബേർഡ് ഐ വ്യൂ അതായത് ഒരു വലിയൊരു നെറേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നതിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ടാബിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് റെഡിയല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തിനുണ്ട് ടാബ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി സ്പേസും ടൈമും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ടാബ്ലെറ്റ് ഡേറ്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു